गाइस वेलकम टू चैनल माय नेम यू आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए पैटर्न्स को नई हैबिट्स को डाल सकते हो तो विदाउट एनी डिले लेट्स बी गन गाइज वेलकम टू टू पॉइंट ओ कोचिंग और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्फ्लुएंस योर सबकॉन्शियस माइंड वो कौन सी टेक्निक है जिनकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो पिछली बार पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका कॉन्शियस ब्रेन क्या है और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन क्या है आपका कॉन्शियस ब्रेन आपकी करेंट एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है जबकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके बिलीव्स आपके पैटर्न आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करता है तो आखिर मान लीजिए कि आपके पास एक पूरी हैबिट है आप स्मोकिंग करते हैं या आप ड्रिंकिंग करते हैं या जो भी चीज़ है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ये एक बुरी हैबिट है एट द सेम टाइम यू वांट टू चेंज अ न्यू यू वांट टू इंप्लीमेंट अ न्यू हैबिट इनटू योर सबकॉन्शियस ब्रेन कि आप वेल बेसिकली यू आर नॉट स्मोकर एनी या फिर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या फिर कोई भी अच्छी हैबिट आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी होगी आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को इन्फ्लुएंस करना होगा उसमें से वो पुराना जो बिलीव है जो आपका पैटर्न है उसे हटाना होगा और जो भी नया पैटर्न आप उसमें डालना चाहते हैं उसको डालना होगा लेकिन आखिर कैसे इट्स नॉट लाइक अ मोबाइल कि आप सेटिंग में गए और चेंज कर दिया वेल इट इज़ लाइक अ मोबाइल बट अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स तो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं तो गाइज सबसे पहली चीज आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को सिर्फ दो चीजों की हेल्प से चेंज किया जा सकता है उसमें आपको जो भी पैटर्न डालना है जो भी वेल well, बेसिकली आपको एक नया पैटर्न अगर उसमें डालना है वेल well, हैबिट हम कह सकते हैं जो भी आपको ये हैबिट डालनी है तो उसे दो तरीकों से किया जा सकता है अगर आपको कोई बिलीव चेंज करना है तो वेल well, बेसिकली वो हम एक और तरीका है हिप्नोसिस जिसकी हेल्प से हम बिलीव चेंज करते हैं बट दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप इस वीडियो के वो स्कोप में नहीं है तो सबसे पहली चीज पहली चीज जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है इज रिपीटेशन एंड सेकेंड इज इमोशन आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के बारे में इमोशनल हैं अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि आखिर ये क्या पॉइंट है आखिर मैं क्या एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ देखिए सबसे पहली चीज़ है जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में कैसे गई आपने डेली गाड़ी इग्नाइट किया आपने वेल बेसिकली डेली वही गेयर प्रेस किए वही पैटर्न आपने फॉलो किया वही आपने ड्राइविंग कितनी मोड़नी है कहाँ पे क्या मोड़नी है और सेम रूट पे आपने कार चलाई एट द सेम टाइम आपने बचपन में टूथब्रश इस्तेमाल करना या ब्रश करना कैसे सीखा आप रोज़ सुबह उठे आपकी मम्मी ने या आपके पिताजी ने आपसे कहा कि सिंक में जाओ मुँह धो आपने मुँह धोया उन्होंने आपको ब्रश दिया वेल well, बेसिकली उसमें टूथपेस्ट लगाया और आपसे पेश करवाया एक दिन दो दिन दस दिन बारह दिन चौदह दिन करते करते सेम चीज़ आपकी हैबिट बन गई और आज की डेट में आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप खुद ही उठकर ये सारी चीज़ें करते हैं या फिर ड्राइविंग के केस में कहूँ तो आप खुद ही ये सारी चीज़ें कर लेते हैं आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो कौन सा पॉइंट था जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को टैप कर पाए यस दैट इज़ नंबर वन रिपीटेशन आप किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं अगर आप उसे लगातार सेम चीज़ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस पैटर्न को कैच कर लेता है उस पैटर्न को फीड कर लेता है कि यस दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे आपकी लाइफ में ऐड कर देता है सेकेंड थिंग इज इमोशन दूसरी चीज़ कि आखिर कैसे इमोशंस की हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को चेंज कर सकते हो आपने कभी देखा है कि कोई वेल well, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है एंड वन ऑल ऑफ द सडन समथिंग बैड हैपन उसका कोई मान लीजिए कि कोई फैमिली मेम्बर उनसे परेशान हो के घर छोड़ के चले जाते हैं या कुछ और भी उससे बैड चीज़ कर लेते हैं तो ऑल ऑफ द सडन वो चेंज हो जाते हैं उन्होंने वेल well, बेसिकली ये सारे काम छोड़ दिए वो अचानक ही सुधर गए फॉर एग्जांपल कोई वेल well, बेसिकली किसी की बेइज्जती हो जाती है किसी के सामने तो नेक्स्ट डे से वो चेंज हो जाता है या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल प्रिजन जाके आता है तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है उसके पीछे रीज़न होता है हमारा इमोशनल होना एंड गाइज इमोशंस आर नॉट जस्ट अ फीलिंग 
ये सिर्फ फीलिंग नहीं है ये एक की है हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ हमें कनेक्ट होने की मान लीजिए कि आई एम वेल बेसिकली मैं डेली ड्रिंक करता हूँ एंड वन फाइन डे मुझे पता लगता है कि मेरी ड्रिंकिंग की वजह से मान लीजिए मेरा कोई बेटा है या बेटी है उसको कॉलेज में स्टूडेंट चिढ़ाते हैं या उसकी वेल बेसिकली बेइज्जती हो रही है तो ये चीज़ जब मुझे पता लगती है कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और मैं इतना ज़्यादा इमोशंस में चले जाता हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया मेरी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है तो मैं उस बारे में सोचते रहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ एंड एट इस पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ कि मैं बेसिकली रोने लग जाता हूँ अगर वो कोई बुरी चीज़ है अगर वो कोई अच्छी चीज़ है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ लाइक मैंने वो कर ही दिया है मैंने वो चीज़ पा ली है अगर कोई वो अच्छी चीज़ है और तो जब हम इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस पैटर्न को ब्रेक कर देता है उस पैटर्न को तोड़ देता है फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम ए स्मोकर एंड वन फाइन डे वेल बेसिकली मुझे पता लगा कि मेरी स्मोकिंग हैबिट की वजह से uh, मेरे उन घर वालों को किसी को कुछ सुनना पड़ रहा है या फिर ऐसा ही कोई सेम चीज़ हो रही है और मुझे बहुत ही बुरा लगा वेल well, बेसिकली ये चीज़ इमोशनल होनी चाहिए और मुझे बहुत ही बुरा लगा तो सबकॉन्शियस ब्रेन इस पैटर्न को ब्रेक कर देता है क्योंकि जो फीलिंग जैसे कि आपने कभी देखा आपको फिजिकली हर्ट होता है तो आपकी बॉडी उसे हील करने की कोशिश करती है ये जो आपका इमोशनली हर्ट होता है एट सेम वे में अगर आप समझें तो आप इमोशनली हर्ट हुए तो इसे हील करने का एक ही तरीका है कि आपका जो पैटर्न है उसे ब्रेक किया जाए और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस पैटर्न को ब्रेक कर देता है और वहाँ पर उसका ठीक अपोजिट पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है तो इसीलिए एक ही आपने जो देखा ना रातों रात वो पर्सन चेंज हो गया या फिर रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई वो पहले ऐसा था और अब बहुत सुधर गया ये सब इसी पॉइंट की वजह से होते हैं ये होते हैं इमोशंस की वजह से कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो किसी पॉइंट के पीछे कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस ब्रेकिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाता है और आपके पैटर्न को ब्रेक कर देता है तो ये वो दो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो रिपीटेशन एंड इमोशन और अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ठीक है आपको पता लग गया कि क्या करना है आपको एक ही पैटर्न रिपीट करना है और आपको इमोशन इस्तेमाल करना है लेकिन कैसे तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एक स्मोकर हूँ और मुझे स्मोकिंग छोड़नी है तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहली चीज़ तो एक मेरा जो वेल बेसिकली एक पैटर्न सेट होगा एज ए स्मोकर अगर आप मैं अपने आप को सोचूँ तो मेरा एक फिक्स पैटर्न सेट होगा कि जब जब मैं बोर हो रहा हूँ या फिर जब जब मुझे वेल बेसिकली कुछ बुरा लग रहा है या कोई फीलिंग आ रही है या फिर उसके बाद तो खैर निकोटीन वेल बेसिकली आप मेरे अंदर से एक अर्ज पैदा कर रहा है कि मैं स्मोकिंग करूँ तो ये मेरा पैटर्न है जब भी मुझे ये चीज़ होती है मुझे बुरा लगता है मुझे कुछ गंदी फीलिंग आती है या मैं बोर होता हूँ या फिर फोर्थ निकोटीन की जो अर्ज है वो पैदा होती है तो मैं स्मोकिंग करता हूँ तो ये वेल बेसिकली मेरा पैटर्न है जो कि मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में फील है तो इसे मैं कैसे चेंज करूँगा बाई रिपीटेशन बाई रिपीटेशन जब जब मेरा हाथ स्मोकिंग की ओर जाए तो मान लीजिए कि मैं अपनी सिगरेट्स इस पॉकेट पर रखता हूँ तो मैं यहाँ निकोटेक्स गम रख सकता हूँ या फिर मैं कोई और सुपारी रख सकता हूँ या फिर कुछ भी चीज़ रख सकता हूँ बट नॉट द सिगरेट ये जो है आपको अपनी तरफ से देना है कि यस आई वॉन्ट टू चेंज जो है तो आपने वो खरीदी नहीं आपने निकोटेक्स रख दिया आपने कुछ और चीज़ रख दी तो आपका हाथ जब भी उधर जाएगा वहाँ से निकोटेक्स बाहर आएगा या सुपारी बाहर आएगी एंड यू जस्ट टेक इट क्योंकि अब आपको जैसे ही आपने ये चीज़ देखी तो आपके ब्रेन में जो आपने सुबह सोच रखा है कि मुझे सिगरेट छोड़नी है ये चीज़ आपके ब्रेन में आ जाएगी वो पॉइंट तो ये जो है आप बार 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 करेंगे तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है और उसके बाद यू आर नॉट ए स्मोकर एट द सेम टाइम आपको कोई नई हैबिट अपनी लाइफ में डालनी है मान लीजिए कोई एक्सरसाइज एक ऐसी हैबिट है जो आप नहीं करते हैं उसको आपको अपने ब्रेन में डालना है तो जो रिपीटेशन है इसमें आपको फोर्सफुली वो चीज़ बार बार करनी है उस चीज़ में कुछ एक्साइटमेंट ढूंढ के उसे बार बार करना है आपने एक दिन की दो दिन की तीन दिन की चार दिन की आप लगातार सेल्फ डिसिप्लिन होकर वो चीज़ करते रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है विल पावर जिसे कहते हैं वो उस काम को करने के लिए रिड्यूस होते रहते हैं सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है किसी भी नए पैटर्न को एक्टिवेट करने में वहाँ आपको आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए लेकिन धीरे धीरे वो जो एनर्जी लेवल होता है उस चीज़ को करने के लिए वो कम होता जाता है तो आप फ्लॉलेसली उस चीज़ को करते जाते हैं तो आप धीरे धीरे ये चीज़ करते रहेंगे बार बार करते रहेंगे अपने आप से रिपीट करते रहेंगे कि आई एम दिस मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ और आप करते रहेंगे तो सून दैट विल बिकम योर 
पैटर्न एट द सेम टाइम इमोशंस के साथ अगर आप ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं इमोशंस के साथ कैसे इस्तेमाल करना है आपने अपनी आंखें बंद करनी है आपने विजुअलाइज करना है वो पॉइंट कि आप क्या चाहते हैं यू वॉन्ट टू डू एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे तो मान लीजिए कि मेरा रूटीन है कि मैं सुबह छः बजे एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं सोने से पहले ये चीज़ विजुअलाइज करूँगा कि वेल बेसिकली सुबह के छः वेल मैंने फ़ोन में देखा छः बज गए हैं मैं गया अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आप जिम में हो अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो उस प्लेस पे हो जहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखा है कि आप वर्कआउट करोगे और आप वर्कआउट करो ये काम आप सोने से पहले करोगे सुबह उठने के बाद ये चीज़ विद इमोशन कि मतलब आपको हाथों में वो महसूस होना चाहिए जब आप आप सोच रहे हो कि यू आर डूइंग पुशअप्स तो वो चीज़ आपको अपने हाथों में महसूस होनी चाहिए वो ब्लड फ्लो वो पम्प आपको महसूस होना चाहिए तो जब ऐसे इमोशंस के साथ आप ये चीज़ करोगे तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एज अ पैटर्न इसे लिया जाएगा याद रखिए आपका ब्रेन रियलिटी और थॉट के बीच में सबकॉन्शियस ब्रेन जो आपका है रियलिटी और थॉट के बीच में डिफरेंस नहीं समझता है आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं या आप किसी चीज़ को कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें उसके लिए सेम ही हैं तो आप जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना ही जल्दी वो पैटर्न आपके ब्रेन में जाएगा जितना इमोशंस के साथ सोचोगे उतना जल्दी जाएगा और ये वो दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में किसी भी इन्फॉर्मेशन को फीड कर सकते हो गाइज 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 बिफोर यू गो देयर इज़ ए मैसेज फॉर यू अगर आपने इस वीडियो को इतना लंबा तक देखा है और अगर आपने इतनी डिटेल में देखा है तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको इस वीडियो से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो आपकी लाइफ में ज़रूरी थी और अगर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में उसे हैक करने के बारे में और ये सारी टेक्निक है जानना चाहते हो तो उसके लिए एक मेरा बहुत ही बेहतरीन माई टू पॉइंट ओ कोचिंग प्रोग्राम है जिसकी मैं लिंक वीडियो में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एंड आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए एंड आई विल पर्सनली कॉल यू और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किस हेल्प से कैसे किन मैथड्स की हेल्प से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो वेल बेसिकली आई विल पर्सनली कॉल यू और एंड देन वी विल फिगर आउट कि यू आर अ गुड मैच फॉर टू पॉइंट ऑफ कोचिंग और नॉट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डोंट फॉरगेट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे